ഹായ് കുട്ടികളെ കുറച്ച് ദിവസം കൂടിയാണ് ഇനി എക്സാമിനുള്ളത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരു അരിതമിറ്റി സീക്വൻസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയും ഇത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം ഏത് വിച്ച് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ടേം ഇൻ ദി സീക്വൻസ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് ഇത് ഒരു അരിതമറ്റി സീക്വൻസ് ആണ് ഇതിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി നാല് രണ്ട് എട്ട് മൈനസ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കാര്യം നോക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്ന് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം ഈ സമാന്തര ശ്രേണി നീട്ടി നീട്ടി എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി നോക്കാം പതിമൂന്നും അഞ്ചും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പദം എത്രയും നോക്കൂ പതിമൂന്നിനോട് അംശം അതായത് തേർഡ് ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഛേദം ഒരേതാണ് പതിമൂന്ന് അഞ്ച് പതിനെട്ട് ബൈ ആറ് മൂന്ന് അടുത്ത സംഖ്യ മൂന്ന് ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം എത്ര വേഗം കിട്ടിയല്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം ഏത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ടേം ഏതും ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻത്ത് ടേം കാണാം കാരണം കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പത്താമത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതി പോകാൻ കഴിയൂല എന്നാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നാലാമത്തെ ടേം തന്നെ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം ഒരു ഇൻഡിജർ ടേം ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾ നമ്പർ ആയി അത് എല്ലാ ശ്രേണിയിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സീക്വൻസിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് കൊടുത്തു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് എഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ബൈ ടു ആദ്യ പദം കൊടുത്തു പൊതുവ്യത്യാസം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് എത്ര കിട്ടും ഡിഫറൻസ് ആയിനല്ലേ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നട്ട് കുറയ്ക്കാം പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കുക എഴുതാം പക്ഷെ ഒന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ സിക്സ് അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഒന്ന് പകുതിയാക്കി സിക്സ് വരെ ആക്കാം ഇനിയോ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ വരെ ആക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതേ ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരമുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് ഇനി ഇത് ഒരേ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ ഒരേ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് എൻ ഈ പ്ലസിൻ്റെ ആവശ്യം പിന്നെ ഇല്ല കാരണം മൈനസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ടു ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ടു ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു അതുകൊണ്ട് എന്നിന് പകരം വൺ വെക്കണ്ട സെക്കൻഡ് ടേം വരാം അതൊരു ഇൻഡിജർ ടേം അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിന് പകരം രണ്ട് വെച്ചാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആവും കിട്ടുക എന്നിന് പകരം മൂന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് ആവും വരിക എൻത്ത് ടേം നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് എൻത്ത് ടേം ആണ് എന്നാം പദം ബീജഗണിത രൂപം എൻത്ത് ടേമിൽ നമ്മൾ എന്നിന് പകരം എന്ത് വെച്ചാലും അത്രാമത്തെ ടേം ആണ് കിട്ടുക എൻത്ത് ടേമിൽ എന്നിന് പകരം വൺ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ടു വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ടേം ത്രീ വെച്ചാൽ തേർഡ് ടേം കിട്ടും അതുവരെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഇതുവരെയും നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഡീജർ ടേം അല്ല പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദമല്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നിന് പകരം എന്ത് വയ്ക്കുന്നു നാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ടേം നാലാം പദം കിട്ടും നാലഞ്ച് നാലഞ്ച് ഇരുപത് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ആറ് നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് എന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ പതിനെട്ട് ബൈ ആറ് മൂന്ന് ഫോർത്ത് ടേം മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ടേം ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് വെക്കണം ആറ് വെക്കണം ഏഴ് വെക്കണം എട്ട് വെക്കണം പൊതുവെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപതിന് രണ്ട് പോയാൽ പതിനെട്ട്
ബാക്കി ബി സി ഒക്കെ വന്നത് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഇത് ചെയ്തത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ സാധാരണ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ സാധാരണ നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ കാണാറില്ല ഒരു വരയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒരു വരയുടെ സമവാക്യമാണത് ഈ വര എക്സ് അക്ഷത്തിൽ എയിൽ മുട്ടുന്നു വൈ അക്ഷത്തിൽ ബിയിൽ മുട്ടുന്നു എയുടെയും ബിയുടെയും സൂചക സംഖ്യ കാണണം ഈ എ ബി വ്യാസമാക്കിക്കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം കാണണം ഇത്രയും രണ്ടുമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ എക്സ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതെന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ വരയുടെ സമവാക്യമാണ് ആ വര എക്സ് അക്ഷത്തിൽ മു കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് എക്സ് ആക്സസുമായി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എ വൈ ആക്സസുമായി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ബിയിൽ വെച്ച് ഫൈൻ ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണണം റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല വിത്ത് എ ബി ആസ് ഡയമീറ്റർ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയി വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് വൈ ബൈ ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടല്ലേ ഈ ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തെട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിളാക്കി മാറ്റി ഒന്നുകൂടി എട്ടും എക്സോ എട്ട് എക്സ് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിഭാഗം ഇൻറ്റു ചെയ്യണം എവിടെ ഇവിടുത്തെ അടിഭാഗം ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചു ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ലൈൻ ഏത് ലൈൻ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ലൈൻ എക്സ് ആക്സിൽ എയിൽ മുട്ടുന്നു വൈ ആക്സിൽ ബിയിൽ മുട്ടുന്നു എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എയുടെ സൂചക സംഖ്യ എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് എയുടെ സൂചക സംഖ്യ പറഞ്ഞ എ എക്സ് ആക്സസുമായി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം എ എന്ന പോയിന്റ് എക്സ് അക്ഷത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് വൈ സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യം എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുവാണെങ്കിൽ വൈ പൂജ്യം വൈ അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുവാണെങ്കിൽ എക്സ് പൂജ്യം അത് നമുക്കറിയാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വൈ പൂജ്യമാക്കി വൈ പൂജ്യമാക്കി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരുമില്ല എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ എട്ട് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയരുത് ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സും വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റും ആയിരിക്കും സിക്സ് സീറോ എക്സ് ആക്സിലെ പോയിന്റ് ആയുമ്പോൾ വൈ സീറോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സീറോ വെച്ചത് ഇനി വൈ ആക്സിൽ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ബി ബി ഏത് ആക്സസുമായി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിസ് വൈ അക്ഷവുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യം എന്ന് പറയാം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എക്സ് പൂജ്യം കൊടുത്തോളൂ എക്സ് പൂജ്യം കാരണം എന്താ വൈയിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യം അല്ലേ എക്സ് പൂജ്യം ബാക്കി ആറ് വൈ സമം നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ബൈ ആറ് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് വൈയുടെ വില പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ആക്സസ് ആകുമ്പോൾ എക്സ് പൂജ്യം എക്സ് പൂജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തതാണ് എയ്റ്റ് ഈ ഒരു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടികിട്ടിയാലോ എയുടെയും ബിയുടെയും സൂചക സംഖ്യ കണ്ടു ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത് വ്യാസമാക്കി ഇത് ഡയമീറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഒരു മിഡ് പോയിന്റിൽ കോമ്പസിൻ്റെ സൂചി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് ഞാൻ ഇതൊന്നും വായിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി സീരിയസ് ആയി പരീക്ഷേനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ലൈനും സർക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട
ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് ടെൻ ആണ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഫൈവ് ആണ് ഈ സെൻ്റർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് വരച്ചു ഫൈവ് ഇങ്ങോണ്ടും ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആയില്ലേ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് ഇത് ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ റേഡിയസ് ഫൈവ് റേഡിയസ് ഫൈവ് ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാവും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സിക്സ് സിമ്പിളായി കിട്ടുമല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എയ്റ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇതൊരു വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ അല്ലേ ബേസും റേഡിയസും കിട്ടിയ ഐ പോയിൻറ്റ് ന്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ഇതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ത്രീ ത്രീ ആയി കട്ട് ചെയ്യും ഈക്വലി ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇതൊരു ചെറിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ ഐ പോയിൻറ്റ് ന്യൂസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ കിട്ടൂലേ ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് ആക്സിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എത്രയാണ് ത്രീ വൈ ആക്സിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എത്രയാണ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ഫോർ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഫൈവ് ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് വൈ എടുത്ത് നമുക്ക് സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ തയ്യാറാക്കിക്കൂടെ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇതിന് ശേഷം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ആദ്യത്തെ എൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് എക്സ് അറ്റം എന്താണെങ്കിലും പ്ലസ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് ആദ്യം ആദ്യത്തെ എൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് നാല് എട്ട് വൈ പ്ലസ് അറ്റം എന്താണെങ്കിലും പ്ലസ് അറ്റത്തെ എൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതി പിന്നെ വൈ സ്ക്വയർ എഴുതി പിന്നീട് എക്സ് എഴുതി പിന്നീട് വൈ എഴുതി ആറും പതിനാറും കൂട്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് വൈ ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്തു സീറോ ആയി ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിളും കിട്ടി ഇന്നത്തെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള അകലം പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലെ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്ര വൈയുടെ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അകലമാണ് തന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അകലം തന്നെ കാണാം ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണാം അകലം കാണുന്നത് എങ്ങനെ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിൽ നിങ്ങൾ റൂട്ട് എഴുതുന്നില്ലെങ്കിൽ അകലത്തിന് സ്ക്വയർ ഇട്ടാലും മതി എക്സ് ടു എത്രയാണ് ഇതാണ് എക്സ് വൺ ഇതാണ് എക്സ് ടു ഇതാണ് വൈ വൺ ഇതാണ് വൈ ടു എക്സ് ടു എത്രയാണ് ടു മൈനസ് ഈ മൈനസ് ആണിത് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു വൈ ആണ് മൈനസ് വൈ വൺ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് പത്ത് ഉത്തരം പത്താണ് ഈ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ശല്യമാണ് അതങ്ങോട്ട് സ്ക്വയർ ആക്കിക്കോളൂ ഇത് പ്ലസ് ആവും രണ്ടും നാലും ആറ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു വൈ ആറ് വൈ പ്ലസ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിവെക്കാം വൈ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ റൂട്ട് എന്താക്കണം സ്ക്വയർ ആക്കണം ടെൻ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആവും ബാക്കി വൈ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത്താറ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്താവും റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൈ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റ്
ഒൻപതിൽ പഠിക്കുന്ന ഇനി പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാനുള്ള കുട്ടികൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാം താഴെ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോ ബോക്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം മാക്സിമം എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകും താങ